Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje teremos resenha para vocês de produtinho de maquiagem baratinho. Estou aqui com o Gel Tints da linha Melu by Ruby Rose. Nesse vídeo eu vou compartilhar tudo sobre eles com vocês, vou mostrar as cores de cada um para quem gosta de deixar os lábios aí coradinhos, opção baratinha e super acessível. Então se você gosta de vídeo assim, deixa muito like aqui embaixo para saber, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. No ano passado, na Beauty Fair, a Ruby Rose trouxe esse super lançamento, que foi a linha Melu Brasil, Melu by Ruby Rose. Aqui no canal nós já resenhamos alguns produtos pra vocês, eu inclusive criei uma playlist só pra deixar os produtinhos Melu pra vocês as resenhas, vai estar aqui na descrição do vídeo, vou deixar nos cards também. Já fiz resenha do gel de sobrancelhas, tem também uns corretivos, e dessa vez eu trouxe pra vocês a versão gel tint dos produtinhos pra lábios. Eles lançaram duas versões, tem o aqua tint e o gel tint. Já explicando pra vocês a diferença entre eles, gente, é na textura, e na fixação. O Aqua Tint, ele lembra muito aqueles primeiros lip tints que foram lançados, que era realmente naquela textura bem líquida, sabe? Aquela textura mais aguadinha. Já o gel, ele vem com essa textura um pouco mais grossinha, um pouco mais cremosa, que além de promover muito mais fixação e durabilidade nos lábios, é muito mais fácil de aplicar também por conta da textura cremosa. Eles vêm em três cores, nessa embalagem aqui, ó, que conta com 2,6 ml, vai do número 1 até o número 3. O número 1 se chama Soft e Velvet, né, que é um efeito aveludado. Ele é mais vinhozinho, assim. O 02 se chama Kindle Rose. Ele é um tom vermelho, meio alaranjado, não chega a ser aquele vermelho, tom fechado. E o 03 se chama Clean Coral. É um pouquinho mais alaranjadinho. Deixa eu colocar os três aqui lado a lado pra vocês compararem, ó. 01, 02 e 03. A embalagem é super fofinha. Eu vou deixar aberto aqui pra vocês, porque eu trouxe os três provadores pra conseguir mostrar as três cores. Mas o aplicador deles lembra muito aquele da linha da Ruby Rose, que tem o Cranberry, que eu já fiz resenha aqui pra vocês. Tem o Fresh Red, que é aquele aplicador estilo de batom, sabe? Que é muito mais fácil de aplicar também. Melhor do que aqueles estilo esmalte. Vou fazer a swatch pra vocês aqui das três cores, que aí fica melhor, né, pra vocês compararem. Começando com a 01, que é a Soft e Velvet, que é o tom mais escuro de todos. Até melhor pra mostrar pra vocês, ó, a textura, quando é gel, essa textura mais grudentinha, parece textura de gloss, só que ele não vem com aquele, aquela cremosidade toda do gloss, sabe? Ele é só estilo assim, ó, meio puxa-puxa, que eu vou aplicar o 01, olha só, gente. Ele é bem assim, vinho, mas não puxa tanto pro vinho, <risos> fica um pouco mais avermelhada. Então esse aqui é o 01 Soft e Velvet. Parado de gravar, gente, continuando. Eu apliquei aqui pra vocês o 02, que é o Kindle Pulse. Ele é tipo um vermelho. Ó, tô aplicando, tá ficando excesso aqui, mas vocês veem quando seca, ó. Essa daqui é a cor dele. 02. É um vermelho mesmo, mas puxa um pouquinho pro tom de coral. Não chega a ser aquele vermelho tão fechado. E finalizando com o tom 03, que é o Clean Coral. Mesma texturazinha gel, vou aplicar ele aqui do lado. Ó, vocês estão vendo que ele é um tom mais, puxa até pra um pêssego meio laranjinha os tons. Da última vez, já adiantando pra vocês sobre pigmentação, fixação. Esse não é o primeiro teste que eu tô fazendo com eles, nem a primeira vez que eu tô aplicando. Eu fiz um swatch parecido com esse aqui, gente, sem brincadeira. Eu passei, assim, dois dias com as, as manchas, né? Na verdade, a pigmentação deles na minha pele. Eles fixam muito na pele. No lábio é diferente porque a gente come, tem um atrito, né, do próprio lábio, a saliva também, que é muito ácida e acaba influenciando tanto na durabilidade dos produtos, como também fixação, pigmentação, mas pelo teste que eu fiz na pele, gente, a fixação deles é assim absurda, sabe? Fixa bastante pra um produto assim baratinho, com preço acessível, fica na média entre 10 e 15 reais, eu acho que super vale o investimento. Eu vou aplicar com vocês, ó, deixa eu ver aqui, tô escolhendo. eu já usei esse aqui, o 02, eu vou aplicar o 01, que é o mais vinho, é um tom que eu não costumo usar tanto, meu lábio tá aqui limpinho. É muito importante que quando você for aplicar qualquer que seja lip tint, gel tint, independente da textura, que seu lábio ele esteja limpinho e digamos que preparado para receber esse produto. Ou seja, se você tá com o lábio ressecado, cheio de pelinha, é interessante fazer uma esfoliação leve. Aqui no canal eu já fiz para vocês um vídeo específico com várias dicas para aplicar gel tint, lip tint e conseguir tanto o melhor acabamento como também durabilidade e fixação. Então meu lábio aqui ele tá limpo, mas ele foi hidratado antes, então não tá com vinquinho. Ó, vou começar aqui a aplicação, e o aplicador dele, gente, é aquele de esponjinha, de batom, só que esse aqui é um provador, né, então é o mínimo, mas o, o dele, né, que vem nesse aqui, é igualzinho, só que um tamanho maior, que facilita muito mais, né, pra você conseguir encaixar direitinho no lábio, ele tem esse cortezinho, ó, diagonal, esse aqui que eu tô usando é o tom 01, tá? 
você pode aplicar assim direto, ó. Ele tem uma textura muito aveludada. Vocês estão vendo a pigmentação, ele é mate, tá? Ele não fica brilhoso no lábio. E você pode espalhar assim com a mão, com um cotonetezinho, como você preferir. Vou passar bem aqui para vocês verem a pigmentação e o tanto que ele é intenso. Mas você pode, você pode deixar mais escuro ou usar assim o dedo para esfumar. Ó, finalizei aqui a aplicação para vocês verem o tanto que ele é pigmentado e rente. Eu apliquei um pouquinho, fui espalhando com o dedo para vocês verem também como é que fica aqui no lábio a pigmentação dele. E esse aqui foi o efeito que ficou, gente. Não fica manchado, sabe? Ele fica bem uniforme. Vocês podem ver que pelo tom, né? Parece que fica bem vermelhão, assim, bem vinho, mas não, ele fica um pouco mais natural. Aí você consegue dosar aplicando mais ou menos produto para deixar mais intenso ou deixar mais suave. E aí você pode aplicar por cima um gloss, um lip oil, pode passar lip balm também à vontade, não vai interferir na pigmentação dele, só não é interessante aplicar nada antes. Tipo, aplicar um gloss antes ou um batom antes para aplicar ele por cima não faz sentido, vai influenciar diretamente na fixação e na durabilidade. Como eu gosto do lábio mais brilhosinho, até mais hidratado, eu vou finalizar aqui com um lip oil, sem cor. Esse aqui é o da Pop, ele é bem lavezinho. Fica só um líquidozinho assim, só um olhozinho, na verdade, sobre o lábio. Esse aqui foi o resultado, gente, ó, depois de aplicar o lip oil. Só para lembrar para vocês, a cor que eu usei foi a 01. Soft Velvet. Vou deixar pra vocês todas as cores aqui na descrição do vídeo, junto com o link pra quem quiser adquirir lá no nosso site Miga Sua Make. Estão super aprovados, gente, os produtinhos dessa linha nova, né, da Melu, pra quem gostar de uma pegada diferente, das cores diferentes, que também são bem diferentes das que eu resenhei pra vocês da linha Fuse Mood, da Ruby Rose, que já tem resenha aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. São outros tons, bem pigmentados também, com excelente fixação, durabilidade. Se você gostou de algum, vale super a pena investir. Se vocês quiserem vídeo usando as outras cores e um tutorial de make, comenta aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo pra saber. Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha com as suas amigas que gostam de dicas de make. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!